Hi guys! Another lesson tayo. That is grade 4 math. Quarter 1, module 2, lesson 2. Ordering numbers up to 100,000 in increasing order or decreasing order. Ordering numbers, ano yung ibig sabihin niya? Is a way of arranging numbers whether it's be in increasing or decreasing order. So, ito yung tinatawag nating ordering number. Yung pag-arrange natin ng mga number, whether kung pataas tayo or pababa na pag-arrange. Okay, so ano yung increasing order? Increasing order, it is a way of arranging numbers from least to greatest. Ibig sabihin... Matatawag natin siyang increasing order kapag nag-arrange ka ng number simula sa maliit papunta sa malaki. So, from least to greatest ang increasing order. Ano naman yung decreasing order? Ang decreasing order, it is a way of arranging numbers from greatest to least. Ibig sabihin, kabaliktaraan siya ni increasing order. So, kung si increasing order, sa maliit papunta sa malaki... Si decreasing naman is from malaki papunta sa maliit. So, ganun ang kaibahan nilang dalawa. For example, meron tayong numbers dito, 100, 10, 50, and 75. So, i-arrange natin siya in increasing order. Again, ang increasing order, simula sa maliit, papunta sa malaki. So, si decreasing naman, from malaki, papunta sa maliit. So, ngayon, si increasing yung unahin natin. Si increasing is magsisimula sa pinakamaliit. So, saan yung pinakamaliit natin sa apat na number? Si 10. So, uunahin natin si 10. Pagkatapos ni 10, sino ang sunod? Si 50. Next ni 50 is si 75. And then pagkatapos ni 75 is 100. Okay, so na-arrange natin siya from least to greatest. Ngayon naman si decreasing. Ang gagawin natin kay decreasing, from greatest to least. So malaki papunta sa maliit. So ngayon, pwede lang nating balikta rin itong increasing order natin or dito tayo mag-base sa ating mga numbers. So ang pinakamalaki is si 100. Next ni 100 is si 75. And then, 50. And then, 10. So, ayan. So, kabaliktaran lang si increasing at si decreasing. Ngayon, meron tayong mga numbers dito. 12,165, 21,372, 43,631, at 35,674. Ang gagawin natin is i-arrange natin siya in decre increasing order. Pagkatapos, i-arrange natin into decreasing order. So, ngayon, meron tayong mga place value dito. Meron tayong 10,000 place, 1,000 place, 100 place, 10 place, at 1 place. So, ngayon... Ito yung mga place value nila. Ang pinakamalaking place value is 10,000. Ang gagawin natin kapag nag-arrange tayo ng order ng number, ang titingnan natin is kung ano yung pinakamalaking place value. So, base sa mga number natin dito, ang pinakamalaking place value natin is 10,000 place. So, nilagay natin yung mga 10,000 place natin dito. Meron tayong 1, 2, 4, at Three. So, dito tayo magbase sa ating 10,000 place para maka-arrange tayo ng numbers. So, first, sa increasing order, ano yung pinakamaliit sa kanila? 1, 2, 4, 3. Of course, si 1. So, ibig sabihin, ang pinakamaliit sa kanilang apat is si 12,165. So, isulat natin dito si 12,165. And then, next ni 1 is okay na itong si 1. Ang kasunod na maliit ni 1 is si so, ibig sabihin, si 21,372. Ayan. So, ganyan mag-order ng number para hindi kayo mahirapan sa pag-compare. Pwede nyo siyang gamitan ng um, place of value chart. And then, next ni 2, ang pinakamaliit na sunod ni 2 is si 3. So, ibig sabihin, si 35,674. And then, lastly, is si 4. So, 43,631. Ayan, so 12,000, si 21, si 35, at si 43. So, ito na yung increasing order natin. Ngayon, kay decreasing naman, kapag meron na tayong na-arrange sa increasing order, ibig sabihin, pwede na natin siyang balikta rin kay decreasing. Dito tayo magsimula sa pinakamalaki. So, ang pinakamalaki is si 43,631. Next is si 35,674. And then next is si... 21,372 and lastly is si 12,165. Ayan. So, ganyan lang kadali mag-arrange ng number in increasing or decreasing order. 
Another example tayo, arrange the numbers in increasing order. Write 1, 2, 3, 4, 5 on the blank where 1 is the list. So, ang number 1, kapag ano yung sinulatan mo na 1, ibig sabihin yun siya ang pinakamaliit. And 5 is the greatest. So, si 5 ang pinakamalaki. So, ngayon, i-arrange natin. Meron tayong limang numbers. So, ibig sabihin, ones place, tens place, hundreds place, thousands place, at ten thousands place. So, titingnan natin sa ten thousands place kung ano yung malaki sa kanila. Or ang pinakamaliit kasi increasing order. So, magsisimula tayo sa pinakamaliit. Titingnan natin dito, puro sila naka 5. So, ibig sabihin, dahil pareho silang lahat, pupunta tayo sa kasunod na number. At ang kasunod na number naman, or ang thousands place, is puro din Four. So, ibig sabihin dahil pareho din silang lahat, pupunta na naman tayo sa susunod na number. Ang kasunod na number sa hundreds place is si 4 naman dito, si 3 dito, si 4. So, ibig sabihin hindi na sila magkapareho. So, dito tayo mag-order ng number. Okay, so 4, 3, 4, 8, 4. Ano yung pinakamaliit? Si 3. So, ibig sabihin ang 1 natin is si 54,321. So, ito yung first natin. And then, ang pangalawa is 4484. So, tatlo sila, 4. Ibig sabihin, i-compare naman natin ang kasunod na number kasi pareho sila 4. So, ang kasunod na place value is 10th place. So, i-compare natin ang kanilang mga number. So, 4, 9, 8. So, ibig sabihin, ang pinakamaliit is si 4. So, ibig sabihin, ito yung ating pangalawang pinakamaliit. And then, pagkatapos, dito naman tayo sa tatlong number. So, ano yung pinakamaliit sa kanila? Si 9 o si 8? Si 8. So, ibig sabihin ito yung ating third. And then, of course, si 9 is ito yung ating fourth. Pagkatapos, ang pinakamaliit natin is si 845. So, siya yung panglima. Ayan. Kapag gawin natin siyang decreasing order, balik ta rin lang natin. So, itong number 1 natin is ito yung 5 sa decreasing order. If ang 2 is 4, ang 3 is 3, and then ang 4 is 5, 4, 3, 2, and then 1. Okay, so kapag decreasing order, ito yung first natin, pinakamalaki. Ang pangalawa is itong pang-apat. Ang pangatlo is same lang. Ang pang-apat is itong second na maliit. At ang panglima or ang sa last na is ang pinakamaliit. Kasi from greatest to least, ang ating decreasing order. Dito naman sa kabila. Okay, so dito naman tayo sa kabila. So, ang 10,000 place natin is puro din siya 8. Ang gagawin natin is ang kasunod na number ang i-compare natin. So, sa kasunod na number, 4, 5, 7, 7, 3. So, ibig sabihin si 3 ang pinakamaliit. So, ito yung 1 natin. And then, pagkatapos ni 3 is si 4. So, ito yung second. Pagkatapos ni 4 is 5. So, ito yung pangatlo. And then, pareho sila 7. So, ibig sabihin, mag-move tayo sa kasunod na number. So, ang kasunod na number ni 7 is 3. Ang kasunod na number ni 7 is 9. So, ibig sabihin, ito ang maliit. So, ito yung 4th at ito yung 5th. Okay. So, sa decreasing naman, balik na rin lang natin sila. Ito yung 5. Ito yung 4. 3, 2, 1. Ayan. Okay, so that's all for today's video. Sana naintindihan, naintindihan natin kung paano tayo mag-order ng number up to 100,000 in increasing or decreasing order. See you on our next lesson. Bye!